ஹலோ ஃபுட்டீஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் ஹெல்த்தி ஃபேமிலி இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் பார்க்க இருக்கிற ரெசிபி ரோஸ்டட் ரெட் பில் பெப்பர் சூப் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான சூப் இதுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதை நாலாக அரிஞ்சு நான் வந்து ஸ்கீவரில் குத்தி கேஸ் ஸ்டவ்வில் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உங்கள் கையெலாம் சுட்டுக்காமல் செய்யுங்க அடுத்து எட்டு டு பத்து பல் பூண்டு வந்து அதையும் ஸ்கீவரில் குத்தி நல்லா நாலு பக்கமும் சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு பெரிய சிவப்பு குடை மிளகாய் அதை ரெண்டு பாதியாக அரிஞ்சு வச்சு நான் சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் உள்பக்கமாக சுடணும்னு அவசியம் இல்லை வெளிப்பக்கம் மட்டும் சுட்டு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அடுத்து இப்போ நம்ம சுட்டு வச்சுருக்கிற காய்கறிகளை லேசாக தண்ணி வச்சு அதோட சூடு ஆறுனதும் லேசாக தண்ணி வச்சு கழுவிக்க போகிறோம் அதோட அந்த கரிஞ்ச பகுதியை வந்து நம்ம லேசாக அலசி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப முழுசாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டா போதும் இப்போ கழுவி நம்ம எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு பாத்திரம் சூடானதும் அதில் அரை கப் போல் கிராஸ்ஃபெட் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த பட்டர் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் அதில் இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற காய்கறிகளை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பேப்ரிக்கா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இட்டாலியன் சீசனிங் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ட்ரைடு பேசில் இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா இப்போ நம்ம கலந்து விட்டுக்கு போகிறோம் அடுத்து ஃப்ரெஷ் பேஸில் இருந்தால் அது ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் எல்லாம் சேர்த்து மிதமான தீயில் இப்போ நல்லா நம்ம வதக்கிக்கிறோம் அடுத்து ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு நல்ல பெரிய தக்காளியை வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து இப்போ நம்ம லிட் போட்டு கவர் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வேக விட போகிறோம் ஸோ இப்போ வெந்தாச்சு இதை நல்லா இப்போது நம்ம ஆற வச்சுட்டு பியூரியாக எடுத்துக்க வேண்டியது தான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் அந்த அதே பேனில் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறோம் ஆன்டிபயோட்டிக் சிக்கன் ப்ராத் எப்படி செய்யறது நான் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அது நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அப்படி ஆன்டிபயோட்டிக் போன் ப்ராத் இல்லாதவங்க தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த சூப் வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது மிதமான பதத்தில் இருக்கணும் அடுத்து இப்போது நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் போல் கவர் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்தாச்சு நம்ம சுவையான ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ரெட் பெல் பெல் பெப்பர் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு க்ரீம் சீஸோ இல்லை சவர் க்ரீமோ வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிட